Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os meristemas, tecidos jovens né, presentes nas plantas em desenvolvimento. Na verdade, existem dois tipos de meristemas, né, que são chamados meristemas primários. Esses sim, aparecem nas plantas jovens em desenvolvimento, que acabaram de germinar das sementes, estão em fase de brotamento. E os meristemas secundários, que na verdade são tecidos que reaparecem no corpo de uma planta já adulta. Né? Como eu escrevi aqui, os tecidos, os meristemas secundários, eles aparecem, né, tem a origem da desdiferenciação de células adultas. Né? Ou seja, a planta se desenvolve, fica adulta e certos tecidos, né, chamados parênquimas, que já são tecidos adultos, uh, possuem células que têm essa capacidade de sofrer uma desdiferenciação, ou seja, sai do valor adulto e volta a ser né, um, uma célula jovem com um poder mitótico intenso. Essa é, na verdade, a principal característica dos tecidos meristemáticos, né? o intenso poder mitótico, né? poder de multiplicação celular e determinando o crescimento, e, portanto, daquele, daquele órgão vegetal e da planta como um todo. Né? Bom, no caso, então, esse crescimento dado pelas células em mitose, né, seja no meristema primário, seja no meristema secundário, vai ter apenas uma simples diferença. Os meristemas primários, né, nas plantas mais jovens e, e plantas em desenvolvimento, eles determinam o que a gente chama de crescimento longitudinal. Em outras palavras, o crescimento em altura da planta. Né, a planta ganha uh, importe em altura. Enquanto que os meristemas secundários determinam o crescimento em espessura, né? levam o engrossamento do caule ou da raiz, né? como a gente também conhece. Muito bem, aqui eu listei né, para vocês os principais tecidos primários, meristemas primários, né, que a gente encontra numa planta jovem. Então aqui fa né, façam de conta que isso é um desenho de um caule jovem, né, uma, a ponta de um caule em desenvolvimento e a ponta de uma raiz em desenvolvimento, também uma raiz jovem. Okay? A gente consegue perceber que os mesmos tecidos primários são encontrados. No caso, nas duas pontas, né, da raiz e do caule, nós encontramos o chamado ponto vegetativo, né, que determina o crescimento longitudinal desses dois órgãos, né, e que determina, na verdade, o crescimento da ponta sempre para cima, no caule, ou da ponta sempre para baixo, na raiz. Como a gente, né, a gente, a gente sabe que as, esses dois órgãos eles não crescem nas suas intermediações. Na verdade, o crescimento sempre é na ponta. Né? Enfim, também existe o um meristema fundamental, que é um tecido primário uh, que vai dar origem na planta adulta aos chamados parênquimas, tecidos de preenchimentos, muito famosos inclusive, né? e que aparecem no caule e aparecem na raiz. Uh, no contorno desses dois órgãos, aqui em verde, vocês estão vendo a chamada protoderme, que é o um meristema primário, que dá o desenvolvimento da epiderme, né, tecido comum a todas as plantas, que na verdade podem sofrer substituição mais adiante. E aqui em preto, lá no interior do caule, no interior da raiz, eu desenhei aqui para vocês o procâmbio, que é o meristema primário que dá o desenvolvimento longitudinal dos vasos condutores de seiva. É né, como se fosse o início do desenvolvimento dos vasos condutores de seiva, ainda, ainda não diferenciados em xilema e floema, né? eles estão apenas sendo uh, montados ali. Muito bem, agora quando a gente vem aqui para o meristema secundário, né? como vocês podem ver, eu não fiz nenhum desenho, até porque é um desenho um pouco confuso, né? então eu preferi aqui desenhar de uma forma e falar com vocês aqui de uma forma mais simples. Veja só, no caso, uh, o meristema secundário só vão ser encontrados nas eudicotiledôneas, as monocotiledôneas não possuem esse tipo de tecido. Na região cortical do caule ou da raiz, né, a gente encontra um meristema secundário chamado felogênio. Esse é um pouco menos conhecido, né, mas ele dá origem a dois tecidos adultos, um deles muito famoso. Né, o felogênio então, fica próximo à periferia da planta, né, a cor córtex né, significa casca. Então o felogênio, na verdade, dará origem ao suber, que é exatamente a casca da planta, né? Uh, isso aqui eu escrevi aqui para fora, porque o suber ele é formado para fora da planta, né? Para fora, do, como se fosse a casca mesmo. E a feloderme, que é um tecido mais interno, os dois originados do felogênio. E o câmbio é o outro meristema secundário, né? Fica lá na região medular do caule, da raiz, e o câmbio vai dar origem, agora sim, aos vasos condutores de seiva, porém diferenciados. Né? No caso, o câmbio forma o floema 
na região mais periférica, a gente diz que forma o floema para fora, né? E forma o xilema na região mais interna, lá no miolo do caule mesmo, da raiz. Então eu coloquei aqui xilema mais interno. Beleza, galera? Então por hoje é só. Nos vemos na próxima. Até mais. Música